நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் எட்டே இப்போ சோழன் இளைஞர்களுடைய கனவு தகர்ந்திருக்கிறது படித்து முடித்துவிட்டு அமெரிக்கா செல்ல வேண்டும் என்று துடிக்கின்ற எல்லா இளைஞர்களுடைய கனவையும் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் ஆனவர் தூள் தூளாகியிருக்கின்றார் இதுக்கு உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த மாபெரும் தலைவர்களும் அமெரிக்க அதிபரை எதிர்த்து கண்டனம் தெரிவிக்காத நிலையில் ஒரு வீர மான தமிழன் அமெரிக்க அதிபருக்கு எதிராக முதல் முதலாக குரல் கொடுத்திருக்கின்றான் என்கின்ற பொழுது தமிழன் என்று காலரை நல்லா தூக்கி விட்டுக்கலாம் ஏனென்றால் தமிழன் என்றாலே வீரந்தானே அந்த தமிழன் யார் அமெரிக்க அதிபர் என்ன சட்டம் போட்டார் ஏன் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுடைய கனவு தகர்ந்திருக்கிறது என்று முழுவதும் பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யலாம் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க என் வீடியோ உங்களை வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அமெரிக்க அதிபர் என்ன நினைக்கிறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்காவிலே பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு திண்டாட்டம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது இதை புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு நம்ம இங்கே வேலை கொடுத்தா அமெரிக்கா பாதிக்கப்படுறாங்க அதனால ரெண்டாயிரத்தி இருபது கடைசி வரைக்கும் எச் ஒன் பி விசாவை நம்ம தடை செய்து வைப்போம் என்ற முடிவை அறிவித்தார் புரியுதுங்களா அது இன்னைக்கு சட்டமாகவும் ஆக்க போறார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபது வரைக்கும் வேற நாட்டிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு யாரும் எச் ஒன் பி விசாவுக்கு வேலைக்கு போகவே முடியாது அங்க இருக்கின்ற வேலை முழுவதும் இனி அமெரிக்கர்கள் தான் அது ஏன் கேட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கின்ற இல்ல அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற டிசிஎஸ் இருந்தாலும் விப்ரோவா இருந்தாலும் இன்போசிஎஸ் இருந்தாலும் அதுவும் <laughs> நம்ம சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் தான் வந்து முதல் முதலாக மாபெரும் கண்டனத்தை தெரிவிச்சிருக்கின்றார் இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய சாப்ட்வேர் தலைவனாக அமெரிக்கா விளங்குதுன்னா அதுக்கு புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தான் காரணம் அவங்களுடைய அறிவு தான் காரணம் அவங்களுடைய உழைப்பு தான் காரணம் ஆனா அந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை நீங்க அனுமதிக்க மாட்டீங்களே என்று சொன்னீங்கன்னா அது துரோகமாக பார்க்கப்படுகிறது புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு கூகுள் நிறுவனம் துணையாக எப்பொழுதும் இருக்கும் அதே மாதிரி புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு பரந்துபட்ட வாழ்ப்பையும் கூகுள் நிறுவனம் வழங்கும் என்றும் சுந்தர் பிச்சை சொல்லியிருக்கார் சுந்தர் பிச்சை சொன்னதுக்கு பிறகுதான் வனிதா குப்தா என்கின்றவங்க வந்து த லீடர்ஷிப் ஆப் கான்பரன்ஸ் என்ற அமைப்பை வைத்திருக்கின்ற புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு அமைப்பை வைத்திருக்கின்ற வனிதா குப்தா ரெண்டாவதா பேசியிருக்காங்க முதல் முதலாக பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கு வாய் வரவே இல்லை அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ட்ரம்ப்னுடைய நிர்வாக திறமையின்மையின் காரணமாகத்தான் அமெரிக்காவில் பல போராட்டங்கள் நடக்குது இப்போ எச் ஒன் பி விசாவை தடை செய்ததன் மூலமாக நீங்கள் நிறைவரியை மீண்டும் கடைபிடிக்கின்றீர்கள் என்ற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குகிறது என்று சொல்றாங்க ஏன் ட்ரம்ப் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எச் ஒன் பி விசாவை தடை செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ அமெரிக்காவில் எலெக்ஷன் நடக்க போகுது அப்போ அமெரிக்கர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்தால் தான் நாங்கள் ஓட்டு போடுவான் அதனால ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் எச் ஒன் பி விசாவை தடை செய்திருக்கார் எச் ஒன் பி விசா மட்டும் கிடையாது எச் டூ விசா எல் விசா ஜே விசா இருக்கின்ற எல்லா விசாவையும் ரத்து பண்ணி வச்சிருக்கிறது அமெரிக்கா ஏன்னா அப்போதான் அமெரிக்கர்களுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமா இதுல என்ன ஒரு விஷயம் கேட்டீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய மலை போல் இருக்கின்ற அமெரிக்கா ட்ரம்ப நம்ம சுந்தர் பிச்சை எதிர்த்து குரல் கொடுத்திருக்கின்றார் ஆனா ட்ரம்ப் சுந்தர் பிச்சைக்கு எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசல அதுக்கு காரணமா இருக்குது என்னன்னு கேட்கிறீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே கொரோனாவுக்கு தனிய இணையதளத்தை வந்து கூகுள் நிறுவனம் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சுந்தர் பிச்சை கிட்ட கேட்டுக்கிட்டார் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆஹ அப்படி ஒரு இணையதளம் எல்லாம் கொரோனாவுக்கு தனியா வந்து நாங்க செய்து கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சுந்தர் பிச்சை சொன்னார் உடனடியாக ட்ரம்ப் வந்து கொதித்தார் அந்த கூகுள் நிறுவனத்தோட தலைமை நிறுவனம் என்ன சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ட்ரம்ப் அவர்களே கோவப்படாதீங்க நாங்க வந்து கொரோனாவுக்கு தனி இணையதளம் ஆல்பாபட்டா நாங்க செஞ்சு தரோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா அப்ப கூட சரி சுந்தர் பிச்சை எந்த ஒரு மன்னிப்பும் கேட்கல ஆனா அமெரிக்க அதிபர் ஒரு புருடா விட்டார் சுந்தர் பிச்சை வந்து என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்டார் அப்படின்னாங்க உடனடியாக சுந்தர் பிச்சை மறுப்பு தெரிவிச்சார் உடனே ட்ரம்ப் சொன்னாரு பட்டதை பட்டபடி பேசுகின்ற ஒரு நல்ல மனிதர் வந்து சுந்தர் பிச்சை என்று சுந்தர் பிச்சையிடம் ஜகா வாங்கிட்டார் அப்போ மலையுடன் மோதி ஒரு மாபெரும் வெற்றி ஒரு தமிழன் பெற்றிருக்கான்னா காலரை தூக்கி விட்டுக்கணுமா இல்லையா நம்ம தமிழன் என்று பெருமை கொள்வதற்கு என்ன ஒண்ணு கேட்டீங்கன்னா அந்த எச் ஒன் பி விசாவில இந்தியாவில இருந்து தான் எழுபது விழுக்காடு பேர் வேலைக்கு போறாங்க மற்ற நாட்டுல இருந்து தான் குறைவான பேர் தான் போறாங்க அப்போ அதிகமாக பாதிக்கப்பட போவது பாத்தீங்கன்னா இங்க டாக்டர் படிச்சுட்டு இருக்குவேன் என்ஜினியர் படிச்சுட்டு இருக்குவேன் சாப்ட்வேர் படிச்சுட்டு இருக்குவேன் எல்லாரும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் பாதிக்க நேரடியாக பாதிக்கப்பட போறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியர்கள் தான் அதுவும் ட்ரம்ப் நிர்வாகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் நீங்க ப
இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்கு விழுக்காடு எச் ஒன் பி விசாவை நிராகரிச்சிருக்காங்க அப்போ அமெரிக்கா போகணும் என்று அப்ளை பண்றவங்க எல்லாம் நாலுல ஒரு பேரை பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா எப்ப எங்க நாட்டுக்கு வராதீங்க வேலை வாய்ப்பு எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு என்று நாலுல ஒருத்தனுடைய விசாவை மறுத்திருக்கிறது அப்படின்னா முதல் குரல் நம்ம பிரதமர் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கணும் இல்ல மற்ற அரசியல் தலைவர்கிட்ட மற்ற நாட்டுல இருந்து வந்திருக்கணும் ஆனால் வீர மிக்கவர்கள் மட்டும்தான் எந்த மலையுடன் மோதி வெற்றி பெற முடியுமா அதனால தமிழனா இருக்கின்ற சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் வந்து அமெரிக்க அதிபரை எதிர்த்து முதல் முதலாக குரல் கொடுத்திருக்கிறார் அது உள்ளத்துக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எண்ணம் இருக்கலாம் அடடா இந்தியர்கள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட போகின்றார்கள் நம்மளே எதிர்த்து பேசலாம் எப்படி என்று கூட நினைத்திருக்கலாம் ஆனால் பேசுவதற்கு துணிவு வேணும் அல்லவா அந்த துணிவை தந்திருப்பது நம்முடைய மண்ணுடைய ரத்தம் அது பண்பாடு கலாச்சாரம் வேற யாருக்கும் அந்த மாதிரி எண்ணம் வர வாய்ப்பே கடவே கிடையாது ஒரு துளி அளவு கூட கிடையாது எப்பொழுதும் சரி சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து எதிர்த்து குரல் கொடுத்து தான் இருக்கார் சமூக வலைத்தளங்கள் மீது அமெரிக்க ஜனாதிபதி கட்டுப்பாடு விதித்தார் ஏன்னா ட்விட்டர் அவர்கள் ட்விட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்க ஜனாதிபதிக்கு எதிராக ஒரு கருத்து தெரிவிச்சது அந்த கருத்தை நீக்கும்படியாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி கேட்டுக்கிட்டார் ஆனா ட்விட்டர் அதை நீக்கவே இல்லை அதனால இந்த சமூக ஊடகங்களுக்கு எதிராக ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து அதுவும் ஒரு கட்டுக்குள் வரணும் என்று நினைக்கின்ற பொழுது கூட அமெரிக்க அதிபர் சொன்ன அந்த சட்டத்துக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தவர் சுந்தர் பிச்சை அதனால எந்த விடத்திலும் நம்முடைய உரிமைகளை விட்டுக் கொடுத்தாக விட்டுக் கொடுக்காத ஒரு மான தமிழ் அமெரிக்காவில் இருக்கிறான் என்று நினைக்கின்ற பொழுது நமக்கு எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நல்ல காலரை தூக்கி விட்டுங்க தமிழன் என்றாலே கெத்து தான் அப்படின்ட்டு நன்றி வணக்கம்